galera, seu novo trailer do Super Mario tá bom pra caraca. Esse novo trailer arrepiou também. E ó, rolaram algumas referências aos jogos, como era de se esperar. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma análise completaça desse último trailer pra vocês. Tem muito o que falar desse filme. Esse filme tá maneiro, hein? Tá hypado e vamos lá. René Strandes, Peter aqui. Bom, saiu o trailer final do filme animado do Super Mario. E esse trailer tá bom demais, trazendo várias coisas que o filme vai adaptar dos vários jogos do Mario, que são vários. Bora comentar agora sobre todos os detalhes nesse vídeo. Vem comigo, mas só depois de você se inscrever no canal, tá inscrito no canal. Porra, galera, fala sério, não é possível, não é possível. Deixa Dilson, para com isso. Se inscreve nesse canal que eu tenho certeza, vai ficar totalmente por dentro. Obrigado, galera, que força maneira, vamos lá. Bom, o trailer já começa com o Luigi sendo preso na masmorra do Bowser. E lá se destaca uma estrelinha bem pessimista. Essa estrelinha é uma luma, é uma espécie de estrela que aparece no Super Mario Galaxy. E além dele, rola também o um destaque para os pinguins. E se você não lembra, no primeiro trailer, rola né, aquela luta das forças do Bowser contra o reino dos pinguins. Meio que não tinha como ter dúvidas, né? Mas essa cena confirma que os pinguins perderam aquela briga. Tá na cara, né? E dá pra ver que são os mesmos pinguins daquela cena, porque o rei dos pinguins tá ali, né? De coroa e tudo. Depois rola a cena do Bowser fazendo o discurso dele de rei pro exército dele do mal. E aqui tem o Bowser e o Kamek discursando pros Copa Troops, que é o exército que a gente enfrenta nos jogos. Ó, separar o frame, dá pra ver inimigos ali como os Piranhas Plants e os Shy Guys. Mas o destaque mesmo que o próprio Bowser cita na cena são os Copas, os Gumbas e os bichos que ele não chama pelo nome, mas a gente sabe que são os Spines, né, que aparecem desde o primeiro jogo da saga. O Bowser fala que eles vão destruir o Reino Cogumelo e depois a gente vê o exército partindo pra porrada. E aí, em contraste, a gente vê o Reino Cogumelo liderado pela Princesa Peach se preparando pra vinda das forças do Bowser. E galera, dá pra ver que a Peach tá com o uniforme de corredor, né, o que dá a entender que essa parte é depois daquela cena lá onde rola a adaptação do Mario Kart. O Mario aparece depois dizendo que faz qualquer coisa pelo irmão dele, né, no caso, o Luigi. Isso pode dar a entender que o objetivo do Mario nessa animação não vai ser salvar a Princesa Peach, como já é clássico na maioria dos jogos da saga, né? Talvez eles troquem a Peach pelo Luigi, que eu acho que tá parecendo isso, né? Toda essa sequência dá a entender que essa parte pode ser o clímax do filme, onde vai rolar a batalha final entre as forças do Reino do Cogumelo e as forças do Bowser. Detalhe que o cenário onde o Mario aparece tá cheio de flores de fogo, o que pode fazer ligação com aquela cena que a gente vê no outro trailer, né? Onde a Peach pega lá uma flor de fogo pra conseguir os poderes. Agora rolam algumas cenas com cenários novos. Esse cenário com canhão parece muito o cenário do Super Mario 64. Você jogou Super Mario 64? Pô, pra mim esse é um dos melhores que tem. O que vocês acham? Mas enfim. Inclusive o canhão, nessa parte aí, deve servir inclusive pra transportar o Mario pra outro lugar. Logo depois tem esse cenário todo baseado no Egito, que pode ser uma referência direta né, ao, mundo, ao mundo do deserto que aparece no Super Mario Bros. Wii. E aí rola depois logo uns frames rápidos, né, mostrando mais do exército do Bowser. E o destaque aqui são os copas com asas que parecem ser de anjos. Isso aí foi interessante pra caramba. Eu não lembro de ter aparecido essa versão de copa nos jogos. Se apareceu, já vai comentando aí, porque eu não tô lembrando. Agora rola um momento top do Mario e do Donkey Kong trabalhando juntos, olha isso. Mario e Donkey Kong, hein? Eles quebram um cubo, como acontece nos jogos, e o Donkey Kong absorve a flor de fogo, algo inédito na franquia. Já o Mario tá com um cogumelo na mão, que dá pra ele a habilidade de aumentar de tamanho. Então aqui vai rolar um team-up épico dos dois personagens que provavelmente vão ser rivais no filme inteiro. Detalhe, galera, que quando o Mario corre, ele põe os braços pra trás, igual o Super Mario Bros. 3, igual o Naruto. Depois tem essa cena épica demais com o Mario e Donkey Kong enfrentando os inimigos enquanto eles avançam pra frente. E a cena toda é mostrada de lado, né? Simulando aquela câmera side-scrolling dos jogos clássicos, tipo os jogos de plataforma, né? Detalhe no Mario destruindo um cubo com um soco no ar. Porque pra quem não tá ligado, foi confirmado que quando o Mario quebra os cubos nos jogos, ele não quebra com uma cabeçada, mas sim com esse soco no ar. A gente nunca imaginou isso, né? Não era com aquela cabeçada. E depois ainda rola outro golpe do Mario, onde ele senta no chão e tudo treme. Esse golpe vem do New Super Mario Bros, que é o game onde o Mario fica gigante com o poder dos cogumelos. E agora a gente tem um cenário cheio de cartas, e pelo desenho dos dois, Donkey Kongs no fundo, essa corrida vai rolar realmente na Ilha dos Kongs. A gente vê lá o que parece ser o Mario, a Peach e o Toad montando os kart, né? Cada um dos seus kart lá. E aí a corrida começa. E essa parte é muito Mario Kart. Quem jogou Mario Kart sabe, né? Pô, tá muito na cara. Tirando detalhe, lógico, de que a corrida é invadida pelos copas. Mas os detalhes, tipo, sabe, jogar os cascos pra derrubar os adversários, por exemplo, estão tudo lá. Tudo que a gente joga no Mario Kart, a gente vê ali os copas destruindo o kart do Mario e ele meio que roubando os kart, o kart de outro copa. Isso dá a entender que essa parte que, que adapta a Mario Kart não vai ser só uma corrida, mas vai, ter, vai ser uma verdadeira batalha. Ou seja, vão pegar o Mario Kart que a gente está acostumado, que é uma batalha no game, né? E vão passar por uma verdadeira batalha em live action. <risos> O trailer 
termina aí. Mas não é pra menos, galera. Eu aposto com qualquer um que essa parte do Mario Kart vai ser o ápice do filme. Vai ser o tipo que a galera vai mais pular o cinema. Esse filme tá muito irado. É tipo... Pra mim vai ser um dos acertos de adaptações de games. O que a gente tem visto nos trailers até agora é um acerto atrás do outro. Eu sei que trailer não engana pra caramba, mas esse, galera, tá difícil da gente pensar o contrário, né? A adaptação, os personagens estão tudo muito fiel. Enfim, filme animado do Super Mario Bros. vai estrear no dia 6 de abril de 2023. Vou estar tá lá, será que a gente vai se esbarrar no cinema? Porra, tu vai me comprar uma pipoquinha, vai... <risos> não custa pedir, né? Obrigada, Super Mario Brothers. A única coisa que vocês não limparam foi a minha carteira. Agora comenta aqui embaixo, tá hypado pra esse filme? Comenta aqui que eu tô lendo nos comentários, hein? Toca aqui agora, se inscreve no canal. Obrigado por isso, galera. Que força irada que vocês dão pra esse canal aqui. Tamo junto pra caramba no próximo vídeo. Já, já tô voltando. O que que é isso? Paro jamais. Valeu, galera. Fui!